എസിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എച്ച് എം ടി എന്ന് പറയും ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലൈക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സാണ് ജനറലി ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഓരോ മോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടക്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് കണ്ടക്ഷൻ തന്നെ പല പ്ലെയിൻ സ്ലാബിൽ കൂടെ ഉള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ പഠിക്കും പിന്നെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള പഠിക്കും സ്പിറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള പഠിക്കും അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷനിലും റേഡിയേഷനിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ സ്പിയേഴ്സ് ഹോളോ സ്പിയറിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ അപ്പം യൂഷ്വലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും കാണാറുണ്ട് സോ ഒരു അതിന് നമ്മൾ ജനറലി കണ്ടക്ഷൻ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ഫൊറിയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനാണ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ക്യു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും കെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് യൂണിറ്റ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ഓർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ നോർമൽ ടു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ത്രൂ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫർ സോ ഇതാണ് ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇയർ ലോ എന്ന് പറയും സോ നമ്മളൊരു ഹോളോസ്ഫിയറിൽ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് സോ നമ്മളൊരു ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് സ്പിയറ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പിയറ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇന്നർ ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ആർ ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അറ്റ് എ റേഡിയസ് ആർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്നർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടി വൺ ഔട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ടി ടു ആൻഡ് ഈ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പം നമുക്കിതിന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ക്യു ഇൻറ്റു ഇതിന് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യു ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് നമ്മളിവിടെ റേഡി റേഡിയസിൻ്റെ ടേംസ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യു ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Q into dr by r square equal to minus k into 4 pi dt എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രം ആർ വൺ ടു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആർ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആർ വൺ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ വരെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ റേഡിയസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ടു ആറും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ടു ടി യു ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ചെറിയ സെക്ഷൻ്റെ
dr by r square limit and then r1 to r and equal to minus k into 4 pi integral dt temperature and then t1 to t and so integrate here 1 by r square and then minus 1 by r and uh, integral of 1 by x square dx and then minus 1 by x and so we will put q into minus 1 by r limit is r1 to r equal to minus k into 4 pi uh, dt no nya t n a so t t to t1 so we will limit apply yambo, q into 1 by r1 minus 1 by r equal to minus k into 4 pi into t minus t1 anna. Then we will rearrange it again. Q into R1 minus R by R1R equal to minus K into 4 pi T minus T1. Which implies Q equal to minus 4 pi K T minus T1 divided by R minus R1 by R1 R1. This is the particular section we to apply to from R1 to R. R1 to R2 apply the equation will become Q equal to minus 4 pi k T2 minus T1 divided by R2 minus R1 divided by R1 R2 n. This is the general equation for conduction through a hollow sphere. With the uh, uh, Usually, area by Ohm's law, electrical area, Ohm's law is V equal to IR. So, for I equal to V by R, we will denote R. So, for passing a current I under a potential difference V, resistance R is required. So, if we compare electrical analogy with the heat transfer, we compare the Q and the R and the R current in equal uh, potential difference in t2 minus t1 and then temperature gradient one equal to it. so thermal resistance and then the sign of r thermal and then r2 minus r1 divided by 4 pi k r1 r2 this is the thermal resistance and then this is the electrical analogy which compare in the current flow and the potential difference v m resistance r m similarly heat to flow m and the potential difference in the temperature difference t1 minus t2 minus t1 and the resistance in the resistance in the r2 minus r1 divided by the power 4 pi k r1 r2 and the power this uh, e same concept to be which in 2017 in the mechanical HMT uh, question and a hollow aluminium sphere with an electrical heater in the center is used to determine the thermal conductivity of an insulating material inner or outer radius than the 0.15 and 0.18 meter uh, testing is done under steady state condition steady state is very important uh, steady state and unsteady state but in uh, the first module we will steady state uh, inner surface temperature is done and insulation is also provided with a thickness of 0.12 meter uh, room temperature 20 degrees celsius is done that is a convection coefficient is done convection coefficient uh, convection number second module and a in English, second third and what all modules and a particular English, convection coefficient would have done that and total heat dissipated in the So, uh, the number of Padam Aragay and Angle near the upper the Zayda Vola, you spherical cross section under Adinda inner radii number than the tender point. 1.5 meter outer radii and 0.18 meter inner temperature 250 degree celsius outer surface temperature ambient temperature 20 degree celsius that is also insulation provided insulation thermal conductivity 
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ ഇൻസുലേഷൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കെ ആയിട്ട് എടുത്തു അതിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ള കൺവെക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് തേർട്ടി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യൂ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വാട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റാ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി സെവൻ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ തെർമൽ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും അതുകൂടാതെ പുറത്തൊരു കൺവെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതും കൂടെ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺവെക്ഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് വെച്ചാണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്നാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പറയുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കൺവെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിനും നമ്മൾ അനലോജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഈക്വൾ ടു ഡി ടി ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് എ സോ കൺവെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഐ മീൻ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എച്ച് എ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തെർമൽ വേണം പ്ലസ് ഇൻസുലേഷൻ്റെ വേണം പ്ലസ് പുറത്തുള്ള സർഫസിൽ നിന്നുള്ള കൺവെക്ഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ വേണം സോ ക്യൂ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി ആണെന്ന് ഡെൽറ്റ ടി മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അലുമിനിയം ആർ അലുമിനിയം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് കെ ആർ വൺ ആർ ടു ആണ് സോ നമ്മളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് കെ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെയുടെ വാല്യൂ ടു തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇൻസുലേഷൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇന്നർ സർഫസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ആ കെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ബൈ എച്ച് എ വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ ഔട്ടർ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷന് ഓരോ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ടു വൺ ഫൈവ് ഫോർ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ അലുമിനിയത്ത് ഇതാണ് ഇൻസുലേഷൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ